ఓయూ క్యాంపస్ లో డెంగ్యూ కలకలం రేపుతోంది చాలా మంది విద్యార్థులు విష జ్వరాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికే డెంగ్యూ బారిన పడి ఓయూ క్యాంపస్ లో ఇద్దరు విద్యార్థులు చనిపోయారు దీంతో మిగతా విద్యార్థులు ఆందోళన మొదలైంది సీజనల్ వ్యాధులతో ఓయూ విద్యార్థులు పడుతున్న అవస్థలపై ప్రత్యేక కథనం డెంగ్యూ విద్యార్థులను కూడా వణికిస్తోంది సీజనల్ వ్యాధులతో ఓయూ విద్యార్థులు అవస్థలు పడుతున్నారు వివిధ రకాల వ్యాధుల బారిన పడి విద్యార్థులు ఉద్యోగులు ప్రొఫెసర్లతో సహా రోజుకు మూడు వందల మంది ఓయూ పరిధిలో ఉన్న హెల్త్ సెంటర్ ను ఆశ్రయిస్తున్నారు ఇందులో డెబ్బై మందికి పైగా వైరల్ ఫీవర్స్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి ఓయూ క్యాంపస్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త పేరుకుపోవడం సీజనల్ వ్యాధులకు ఒక కారణమైతే ఫాగింగ్ కూడా చేయడం లేదంటున్నారు ఓయూ నాన్ బోర్డర్ గా ఉన్న సుష్మిత్ డెంగ్యూతో చనిపోయాడు హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్ లో పిహెచ్డి విద్యార్థి డేవిడ్ విద్యార్థి నేత ఓరుగంటి కృష్ణ కూడా డెంగ్యూతో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు వీరితో పాటు ఓ ఉద్యోగి హాస్టల్లో ఉండే దేవరాజ్ సిహెచ్ తిరుపతి పీజీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ చంద్రకుమార్ కు డెంగ్యూ అని తేలడంతో మిగతా విద్యార్థులు భయాందోళనలో ఉన్నారు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎట్లయితే ప్రబల వెళ్ళిపోతుందో సైన్స్ పరంగా చూసినట్టయినా కానీ ఇప్పుడు మన రీసెంట్ గా న్యూ పీజీ నుంచి హాస్టల్ సుష్మిత్ అనే నిజామాబాద్ విద్యార్థి డెంగ్యూ ఫీవర్ తో చనిపోయింది అది సో దానికి ఏంటంటే మినిమం ప్రికాషన్స్ ఫాగ్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే దోమల దోమల పైన పిచ్చికారు చేయడం కానీ లేకపోతే ఇలాంటి మినిమం కనీస చర్యలు తీసుకోవాలి అదే ఈ రోజు చూసినట్టయితే కరెంట్ ఇష్యూస్ అయితే ఒక అమ్మాయికి ఒక పరిశోధక విద్యార్థికి ఒక ఫెరాలసిస్ అటాక్ అయితే కనీస అంబులెన్స్ సౌకర్యం లేని పరిస్థితి ఏర్పడదు ఇక్కడ సో ఇట్లాంటివి కాకుండా ఎటువంటి తప్పిదా కాకుండా ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలి దీనిపైన ఎందుకంటే అలాంటి ఇలాంటి ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్యం పరిస్థితి ఏర్పడడం మరి ఇట్లాంటిది మళ్ళొకసారి ఇప్పుడు కాకుండా మేము కోరుకుంటున్నాం అంతే చెట్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో దోమలను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నామంటున్నారు శానిటరీ సిబ్బంది ఈ సీజన్ లో విద్యార్థులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఓయూలో ఫాగింగ్ చేయడంతో పాటు యాంటీ లార్వాను స్ప్రే చేస్తున్నామంటున్నారు దాదాపు ఒక నెల నుంచి వైరల్ ఫీవర్ గా వస్తున్నారు మేము కూడా మా ద్వారా పొద్దున పూట లార్వా సిడికల్ ఆయిల్ ఇంకా సాయంత్రం పూట ఫాగింగ్ కూడా కొడుతున్నాం డైలీ టూ త్రీ హాస్టల్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ ఫైవ్ హాస్టల్స్ కూడా కొడుతున్నాము ఫాగింగ్ చేస్తున్నాం మనకు యూనివర్సిటీలో చాలా వరకు చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దోమలు వస్తున్నాయి దానివల్ల కూడా వైరల్ ఫీవర్ వస్తున్నది మన చుట్టుపక్కల అంత శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నాం మేము అందరంకి ఆర్ట్స్ కాలేజీ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర డంపింగ్ యార్డు ఉండడంతో రోగాలు మరింత పెరిగాయని చెప్తున్నారు విద్యార్థులు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అంతా దోమలమయం అయిపోతుంది సో ఇక్కడ దోమల మందు కూడా కుట్టడం లేదు మళ్ళీ మా హాస్టల్కు సరైన కాంపౌండ్ లేకపోవడం బర్లు అవి ఇవి రావడం కూడా బాగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అధికారులు నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇది ఇలా జరుగుతుంది అసలు హెల్త్ సెంటర్కి వచ్చినా కూడా అంతంత మాత్రంగానే చూసి పంపిస్తారు మేము హెల్తీగా ఉంటేనే కదా అన్ని చేయగలుగుతాం మీద చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఒక వన్ వీక్ అలా టైం అంతా పోతుంది కాబట్టి హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణం కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు వాతావరణం చేంజ్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి మార్నింగ్ ఇస్తే ఈవినింగ్ వరకు రిపోర్ట్ చేయలేకపోవడం కొంచెం లేట్ అవ్వడం ఇలా జరుగుతున్నాయి మేడం ఇంతకుముందు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రైల్వే స్టేషన్ ఆపోజిట్ డంపింగ్ యార్డ్ లాగా లేకుండే రీసెంట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మొత్తం డంపింగ్ యార్డ్ లాగా చేసేసినారు నీట్నెస్ నీట్గా ఉంటుండే ఇంతకుముందు జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు తెచ్చి అక్కడ కచరా వేయడము మొత్తం డంపింగ్ యార్డ్ లాగా అయిపోయింది మేడం దానివల్ల అని నేను అనుకుంటున్నాను జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ట్రాలీసే అక్కడ వచ్చి వేయడం జరుగుతుంది డైలీ కొంచెం చెత్త అనేది నీట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను రాష్ట్రంలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించాలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు శానిటేషన్ సీవరేజ్ పై అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ద పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు